meus amigos, hoje pessoal nós vamos fazer cural, mingau de milho verde. Eu tenho aqui 10 espigas de milho pessoal. Deixa eu mostrar para vocês que o milho não pode ser mole, tem que ser um milho mais durinho, tá bom? Porque se você quer um cural de cortar, o milho tem que ser mais durinho. E eu vou fazer a moda antiga, eu vou ralar esse milho para poder fazer esse cural. Assim que eu ralar, eu vou mostrar para vocês a quantidade que eu vou gastar de leite e de açúcar, tá bom? Então, pessoal, vamos lá. Vamos fazer essa deliciosa receita de cural de milho. Pessoal, milho ralado, vamos coar. Olha, tudo que você for fazer no mingau, se você quiser um mingau gostoso de cortar, bem caipira, não coloque água, coloque leite. Até para lavar esse ralo aqui, pessoal, eu, eu vou lavar com leite, ó. Olha só. Vai ficar bem gostoso, senão não fica bom. Mingau que põe água eu não acho bom, não. Antigamente era feito assim, eu tô fazendo igual antigamente, pessoal. Aquele mingau de antigamente mesmo. Da nossa mãe, nossa avó. Agora eu vou coar. Lembrando... Eu ralei 10 espigas. Vai ficar uma receita bem exata. Olha aqui essa peneirinha. Fininha, fininha. Nós vamos coar nela. Antigamente também a gente não coava em peneira não. Coava em pano. Pano de saco. Eu lembro que era pano de saco. Coava. Quase que com a mão mesmo, gente. Então, ó, não tem segredo. Olha aqui. Não tem segredo, gente. Ó. Depois de coado, pessoal, você pega o bagaço, coloca mais leite e passa novamente na peneira, tá bom? Eu coei uma vez, né, pessoal? E sobrou os bagaços. Aí eu coloquei mais leite aqui, ó, nos bagacinhos que sobrou, né? Agora a gente vai coar novamente, segunda vez. Não joga o bagaço do milho fora antes de passar leite nele de novo, coado com leite. Como eu disse agora mesmo, não vamos colocar água nesse cural, nesse mingau. Ó, vamos coar novamente. Meus amigos, já coei, tá? Passei pela peneirinha. Passei duas vezes pela peneirinha, tá, gente? É bom passar duas vezes, não ficar nenhum farelinho. Eu gastei um litro de leite para 10 espigas de milho, tá? As espigas não eram muito grandes, mas foi 10 espigas, eu gastei um litro de leite. E dois copos desses aqui americanos, pessoal, de açúcar. E uma pitada de sal. Se você quiser mais doce, você coloca mais açúcar. Você vai provando e você que vê a quantidade de açúcar que você quer. Pra mim, ficou bom. Agora eu vou levar isso aqui pra cozinhar. Pessoal, tem que cozinhar ele muito tempo, tá? Até mesmo desgrudar aqui, até ele fazer aquela crostinha no fundo da panela. O crau de milha tem que ser bem cozido, tá? Não pode deixar ele cozinhar de qualquer jeito, não, porque fica com gosto de milho cru. Assim que ele estiver pronto, quase pronto, eu volto aqui com vocês mostrando. Pessoal, olha só aqui, ó. Começou a endurecer, tá vendo? A ferver, ó. Olha só pra você ver. À medida que ele vai cozinhando, ele vai ficando amarelinho, tá? Olha só. Que mexer, não pode parar de mexer. E ele tem que cozinhar muito, gente, muito, até dar aquele queimadinho aqui no fundo, ó. Eu acho que é precisar de mais um pouquinho de leite, só mais um pouquinho. Um litro foi pouco. Vou colocar mais um pouquinho de leite, pessoal, para ele poder cozinhar mais. Então é isso aí, pessoal. Eu já volto com ele prontinho para gente comer. É, pessoal. Prontinho, pessoal. Cozidinho. E vai ficar de corte, viu? Pessoal, quem lembra quando a mãe da gente colocava os mingau aqui para gente nesse pratinho? Quem é da minha época? 
Comenta aí quem é da minha época. Pessoal, o que a gente vai fazer agora? Nós vamos colocar aqui, nessa vasilha. Eu tô muito feliz porque ficou muito gostoso. Ficou muito bom, pessoal. Nossa, que saudade dessa época. Pessoal, eu deixei cozinhar bastante, viu? Tem que cozinhar muito. Quem quer rapar rápido? Oh, mas era bom rapar essa rapa aqui, pessoal. Nossa, que delícia. Ô, oh, trem bom. Quem aí gosta de milho? Coisas da roça. Olha aqui, pessoal, a quantidade que deu, ó. Pessoal, eu vou deixar todinho... Na descrição do vídeo, a quantidade de leite tá, que eu gastei foi um litro e meio, tá? Eu vou deixar na descrição do vídeo todinha a quantidade que eu gastei. Agora, pessoal, aquela pergunta de sempre. Tem como ficar melhor? Tem. Canela. Aí a gente joga uma canelinha por cima, pessoal. Olha só, meu povo, olha isso. Nossa, vem comer, pessoal. Estão servido? Se tiver aqui pertinho, vem comer. Ó. Gente, olha aqui. Quem sente saudade da roça, um curalzinho de cortar, pessoal. Muito bom. E quando a gente comia aqui, ó. Então, pessoal, é isso aí. Olha a rapa. A rapinha. Nossa, muito bom pessoal, vamos pra cima Fazer mais receita, pessoal, se você gostou da receita, curte, compartilha com seus amigos Inscreve no canal, pessoal, pro canal crescer, porque todos os dias eu vou colocar receita